I dag vil jeg komme med en introduktion til angrebsfunktioner, og I fleste kender nok angrebsfunktioner typisk ud fra parablen, som er den grafiske afbildning af angrebsfunktionen. Angrebsfunktioner finder man forskellige steder rundt omkring i vores dagligdag. Et godt eksempel kunne være et springvand eller en vandstråle, som vi ser her, hvor man kan gå ind og sætte punkterne ind, og derigennem så finde ud af, hvilken funktionsforskrift den her parabel, eller den her vandstråle, den må have. Og i det her tilfælde kan vi se, at vi har fået en funktionsforskrift heroppe til. Hvordan man gør det her, vender jeg tilbage til i en senere video. Andre steder, man kunne støde på en angrebsfunktion, kunne fx være, når man er ude og kaste en bold. Og i det her tilfælde her, så ser vi jo Mads, der har kastet en bold her hen igennem luften, hen til hvor jeg står. Og ved hjælp af GeoGebra har jeg nu fået tegnet kurven ind. Og jeg kan hermed se, at det er en angrebsfunktion, som den her bolds bane, den følger i luften. Så boldes bane og ting, man kaster, vil typisk være beskrevet, kunne man typisk beskrive ved hjælp af en angrebsfunktion. Et tredje sted, man kunne støde på angrebsfunktioner, kunne være i en optimeringsopgave, som vi ser her nedenfor, hvor vi har et jævnt omkreds for det her, det her spejl, som det i tilfælde er, og vi skal finde ud af, hvordan får vi den, det største areal som muligt. Og det kan man opstille ved hjælp af GeoGebra herovre, og så kan man se, at forholdet imellem arealet og omkredsen vil være givet i en angrebsfunktion, altså en parabel her, hvor det så vil kunne finde toppunktet, som vil være de 42 her, og det ved jeg godt, det kan være svært at se, men man kunne finde ud af, hvordan man bedst muligt kunne udnytte et, øh, en omkreds eller et areal til at give det største mulige udbytte. Opgaver omkring optimering vil typisk ligge lidt over det niveau, vi plejer at have i 10. klasse, men det kunne være rigtig fedt, hvis nogen af jer kunne få mulighed for at arbejde lidt med det. Her ser I en forskrift for en angrebsfunktion, som hedder fx. Det kender vi også nogle gange som y. Men fx er lige med ax i anden plus bx plus c. Og måden man typisk vil kende en angrebsfunktion på, det vil være på grund af, at der er et lille et x, som er opløftet i anden. Når man ser et x, der er opløftet i anden, så ved man, at det er en angrebsfunktion, som man arbejder med. Nu har jeg fået sat en funktion ind, hvor jeg har fået sat tal ind i stedet for a, b og c. A heroppe kan man altid finde ved at kigge på, hvad står der foran x i anden. Så jeg nu her midt skal finde A for funktionen nedenfor, jamen så er det 4, som jeg skal kigge på. Så min øh, A-værdi, den er lige med 4. Når jeg nu skal kigge på min B-værdi, jamen så skal jeg kigge på, hvad står der foran x. Og hernede for, står der 2,5 foran x. Jeg skal se bort fra x'erne, når det er, da det kun er min... Øh, tal, som jeg er ude efter. Så b er lige med 2,5. Den sidste værdi, jeg skal kunne finde, det er min c-værdi. Og c-værdien, den er kendetegnet ved, at den står helt alene. Der er ikke nogen, der gider at lege med c, så c står helt selv herude bagved. Og i det her tilfælde skal jeg være opmærksom på fortegn, der står foran, da det er minus. Så det vil sige, at min c-værdi, den er lige med minus 6. Hvis jeg kan finde ud af at finde de tre forskellige a, b og c værdier, der er, jamen så er jeg rigtig langt i arbejdet med angrebsfunktionen. I det tilfælde, at der ikke er nogen b-værdi, det vil sige, at b ikke er repræsenteret, eller at c ikke er repræsenteret, jamen så er min b-værdi hernede, så er den 0, og min c-værdi er ligeledes 0. Og det er vigtigt, at jeg husker stadigvæk at få min b- og c-værdi med som 0, da jeg er egentlig i næste par videoer også kan se, hvordan jeg skal bruge de her A, B og C værdier. Og man bruger dem simpelthen til at sætte ind i andre former for at kunne få et resultat. Så husk, at hvis B og C ikke er repræsenteret heroppe, så er, det, så er de 0. Hvis at A ikke er repræsenteret, det vil sige, at der ikke er nogen x i anden, så er det ikke en angrebsfunktion, jeg arbejder med, og så er det noget andet, jeg skal have fat i.
i nogle af de næste videoer, vi kunne se, hvordan man kan, hvad man skal bruge A, B og C værdierne til. Man kan bruge dem blandt andet til at finde toppunkter og finde øh, nulpunkter og finde diskriminant. Så se med i de næste videoer. Tak for nu og god arbejdsøst.